A ver, vamos a ver, chicos. ¿Qué idea, qué idea tienen ahorita? ¿Cuál es la idea que ya tienen ahorita? A ver, una idea, cuéntame. La idea es una, una calaca. Uh -huh. Está solo. Como si nada. De repente empieza a llegar la calaquita. Uh -huh. Hasta que se acerca a ella y la acompaña. Después ya está platicando. Bueno, están juntas, no, no, no. Después va a llegar otra calaquita. Y ya que están las tres juntas, van a empezar a hacer una especie de fiesta. Ok, ok. Y nos vamos a tratar de animar, están bailando y están divirtiendo. Y después de eso, nada más sería, el, o sea, es que la idea que tenemos es así en, en 2D, pues, uh -huh. y después como es alusión al Día de Muertos, que se levante, o sea, literalmente será algo así como eso, y ya están de pie. Ok, 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 ok. Ahora, de la idea que ustedes aquí ya tienen, Pasándola a ya cuestiones concretas, ¿cuáles serían esos protagonistas? Ya los tenemos aquí. ¿En qué material? ¿Serían dibujados entonces? ¿O serían recortados? ¿Cómo serían las escalaquitas? Bueno, sí serían recortados para poder este, hacer el movimiento. Ok, no. ahora fíjense bien, vamos, vamos a empezar a construir y vamos a ver qué cosas nos empiezan a salir. Digamos que... Mmm, no traje mis plumones con este... Va a salir bien flaco. <risa> ok. Digamos que entonces empezamos a armar la calaquita. Aquí yo tengo que empezar a tomar un montón de decisiones. Y esas decisiones van respecto a qué. ¿Qué es lo que yo voy a animar? Acuérdense, por ejemplo, cuando empezamos con el, los ejercicios de pixelación, que mientras más complicado es el movimiento, mientras más cosas quieren hacer, más cosas van a tener que animar. Ahora, en el caso de las calaquitas... Básicamente, ahorita hay de dos opciones. Número uno. La calaquita es únicamente lo que es el, el es puro esqueletito, y aquí digamos que lo recortamos y ya, o tiene cuerpo animado. ¿Qué es ahí, por ejemplo, un detalle? Porque entonces aquí, ¿qué es, va, cuál, ¿cómo va a ser la calaquita? ¿Va a ser esto nada más o...? va a ser todo el cuerpecito, porque entonces van a tener que tomar la decisión de que si lo que ustedes van a hacer con este es únicamente moverlo de esta forma fija, o si el muñequito va a tener articulaciones que se muevan. Ese es el detalle, ahí está el detalle. Y entonces aquí nosotros decimos, a ver, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? Agarro mi calaquita, que es mi cabeza... Y que de cajón y de entrada, aquí ya hay un personaje. Y este personaje podemos imaginar fácilmente cómo se va de lado a lado, cómo se mueve y todo. Pero en el momento en el que ustedes le meten una articulación, es ahí donde dices, ¡Chin! ¿Qué tanto le voy a tener que meter entonces? Porque, por ejemplo, si nosotros agarramos y le metemos las costillitas... Entonces aquí lo que vamos a tener es esto. ¿Y que se puede animar? Sí, sí se puede animar. Porque entonces aquí lo que voy haciendo es que... Ah, la, 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 la. Pero ya se dan cuenta de cómo tiene que ser un movimiento, un movimiento, un movimiento, un movimiento, un movimiento. ¿Le van a meter más huesitos? Mm, eh, y ahí ya empiezan a ver ustedes. ¿Cuántas calaquitas son? Tres. Las tres calaquitas van a tener cabecita. Eh, costillitas, bracitos y pernitas o nada más van a ser así porque entonces lo que tienen que considerar es que, recuerden, en el momento ya a la hora de la acción en donde ya están aquí, donde dicen, ok, vamos a grabar y dicen vamos a, entonces empezar a filmar van a tener que estar aquí con la cámara y empezar a tomar foto, 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 foto foto, con todos los elementos que ustedes ya tienen aquí les voy a enseñar un, un bain que aquí tengo para que se den idea de cuántos, cuántas piezas son las que tienen que mover. A ver. Vean este, chicos. Esta 
Ese lo hice para el Día Internacional de los Museos. Lo bueno es que se repite constantemente. ¿Cuántos elementos tenemos ahí? Digamos en puros actores. ¿Cuáles son los actores? Ah, a ver, tenemos al tiranosaurio. ¿Tenemos a? La, la, el tiranosaurio, las moneditas, ¿qué más, chicos? Las notas musicales. Ajá, son, cua son cuatro. <ríe> Exactamente, Sochi. La Catrina y el foco. Ahora, yo lo que hice fue un movimiento de paneo, de izquierda a de, de así. Pero eso no quita que todas las piezas están animadas. Ahora, vamos a desglosarlo. De todas las piezas que están animadas, ¿cuál es la más fácil y la que tiene el movimiento más sencillo de todos? Y ahí decimos, mmm. Y hay uno que tiene una peculiaridad sobre todos los demás, que es la Catrina. Porque la Catrina... Exactamente, la Catrina, a la diferencia de los otros, lo que tiene es que únicamente está haciendo esto. Está unida con un pequeño clip. Pero todos los demás no obedecen esa regla. Todos los demás son diferentes. ¿En qué sentido? En que, y si, a ver si lo tengo aquí. Que vean ahí, por ejemplo, en el caso del tiranosaurio, son tres tiranosaurios. Y eso quiere decir que es un tiranosaurio, luego tomar foto, otro tiranosaurio encima, tomar foto, otro tiranosaurio encima, para que dé la impresión de que el tiranosaurio está caminando. En el caso de las monedas, son tres monedas, y en el caso de cada una de las notas, son tres notas para cada una de ellas. En el caso del foco... Son dos focos. Va de nuevo. ¿Eso qué es? Y ahora sí, vemos que son tres tiranosaurios, tres monedas, tres por cada una de las notas, dos foquitos. Y lo único que se mueve así es la Catrina. Exactamente. Y es aquí donde ustedes tienen que decidir cuántas piezas van a tener que estar moviendo. Entonces, en esta misma idea, ¿cuántos personajes van a tener que trabajar? ¿Va? Entonces vamos a apurarnos, ¿vale, chicos? Hagan sus personajes, deciden cuántos personajes van a hacer y adelante. Échenlos. Es más... Entonces así le van a hacer, cada uno haga una calaverita. Van chicos, hagan una calaverita, cada uno haga una calaverita. ¿Cómo? Ok, entonces ahí está la verde, ahí está la rosa y uh, ahí está. Exactamente. Eso es parte, eso, eso es parte de lo que se llama registro. Ahora, yo tengo esto, que es, que pues es la tablet con la que trabajo, pero en lo que es mi estudio, y eso es cada quien se tiene que hacer su propio material. Apple, por ejemplo, lo que tiene es que tiene 10.000 accesorios que tú puedes comprar y ya te resuelven la vida, pero a mí no me gusta en ese sentido porque... Es muy caro y tú lo puedes hacer con 10 pesos. Entonces yo lo que hago es más bien hacer mis propios arneses, donde, por ejemplo, para ese, lo que hice fue muy simple. Agarré mis libros para que tuviera un poco de altura y únicamente lo que hice fue poner, hacerle un carril con reglas, un carril, reglas aquí y reglas aquí. Entonces lo único que fui haciendo para no perder el movimiento y que no brincara de lado a lado fue que simplemente movía la tableta así. 
y para moverla de forma uniforme y que no se perdiera el movimiento, la movía, digamos, medio centímetro. Medio centímetro, pa, medio centímetro, pa, medio centímetro, pa, medio centímetro, pa. Y era estar cambiando los personajes. Era tener ese control sobre cada uno de los personajes. Uh -huh. Pero no pero entonces aquí ya lo que tenemos es el escenario, ya tenemos el escenario y ya tenemos los actores. Entonces ahora lo que tendrían que hacer estos actores es precisamente la historia que nosotros ya tenemos aquí en la mente. Ahí otra vez por, regresamos a la parte donde ustedes tienen que decidir qué tan complejo va a ser el actor que ustedes van a manipular si únicamente se va a quedar en una pieza y que también es válido decir, únicamente va a ser así y no se va a mover más que así, con toda la hoja o va a tener articulaciones, ¿va? Ahorita, para la historia que ustedes me contaron, cada uno de ustedes va a mover a su propio personaje, para que ustedes tengan el control, y es, aquí viene la parte importante. Ahorita, como somos tres, somos cuatro, podemos trabajar en conjunto, cada quien haciendo una parte, pero eso es lo que tienen que considerar cuando ustedes trabajen, y creen alguna pieza. Mientras más personajes tengan, más situaciones van a tener que tener aquí en la mente sobre cómo y para dónde se están moviendo las cosas. En el de las tortuguitas, eran, que Como 5, 6, 7, 8 tortugas que tienes que estar viendo y no te puedes equivocar entre el movimiento va a ir de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, porque de lo contrario, tú verías que todas las tortuguitas se mueven, pero de repente una se queda atorada o trabada. Y dices, ¿qué le pasó a Isa? ¿Por qué se te quedó traba? Pues es que no pensaste y en el momento de tenerla que mover se te olvidó, se te pasó cualquier cosa y la animación ya no salió, salió fluida, ¿va? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo les voy a ayudar con la parte de capturarlo. Ahora, así como lo tengo así, es decir, en este ángulo, aquí, por ejemplo, tengo en el encuadre a las tres calaveritas, para que ustedes tengan como referencia, donde la cámara... Empieza aquí, este es el límite de la cámara y aquí es el límite de la cámara. O sea, prácticamente ahí tengo a las tres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que la historia sea, se vea parejita, tienen que voltear los personajes viendo hacia mí. Entonces, tienen que ponerlos, digamos, de cabeza. Exacto. Ajá, ya te... <risa> Ahí está. Ahora, así como estamos, van a salir sus manos, va a salir su panza, va a salir todo, pero no importa, porque ahorita lo que nos va a importar es el movimiento de los personajes y ver si nos alcanza el tiempo para hacer la historia que ustedes pensaron, ¿va? Entonces, recapitulemos la historia. ¿Cómo va a ser la historia? ¿Quién va a ser qué? Tampoco. No, la tuya está en Ok, y entonces, ¿qué sería? Qué, cómo, cómo, se, ¿Cómo es la historia? ¿Otra vez? Esta está bailando. Solita. Esta solita. Como que pensando, no, no, no. Ah, pero ahí es donde viene el detalle: que se mueva todo o que se mueva nada más la cabecita. Diga, y ahí, por ejemplo, empiezan a venir detalles de animación chistosos, que tú dices, oye, ¿cómo le hago entonces para acordarme de qué movimiento tiene cada una de las piezas? Y pueden hacerse de sus técnicas o de, así, de sus mañas para irse acordando de las cosas. Por ejemplo, a mí una de las formas que más me gusta trabajar es siempre, si algo se mueve a la derecha, lo otro se va a la izquierda. Entonces, digamos, toma uno, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Tomas foto. Y te digo, va a la siguiente. Ah, ok. Para acá, para acá. Y, y empiezas a hacer esto. O sea, ya no tienes que estar mentalizándote sobre... O, esa es una. O la otra de plano es... Como si fuera el movimiento de olas. O sea, para acá y todo el cuerpo se empieza... a mover para acá, y todo el cuerpo se empieza a mover para acá, y todo el cuerpo se empieza a mover para acá, y luego va de regreso, y está bailando. Es decir, hay varias formas como ustedes pueden decidir empezar a mover los personajes. Lo que no nos puede pasar, 
es esto. Que ustedes digan, ok, lo voy a mover así. Y que digas, chin, ¿cómo era? Y en vez de moverlo así para que tenga el movimiento, dices, ay, chin, pues entonces mejor para acá. Porque entonces lo que va a pasar con el personaje es que va a empezar a, a convulsionar. Y ustedes en la animación lo que van a ver es así, así como tipo aro, que se empieza a temblar así. Entonces ahí es donde ustedes tienen que decidir, ¿va? Entonces ahí ya es cómo vas a mover a tu personaje. Es la decisión que tienes que tomar, ¿va? Ahí ya tenemos a, que el personaje de aquí se está moviendo. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues mientras se sigue moviendo, okay. alguno va a, ir, va a ir entrando. Este va a ir entrando. Uh -huh. Por ejemplo, se va a ver poquito por Entra, y entonces ahí los dos se están moviendo, y luego, y luego llega el otro, ¿ok? Va. Entonces, eh, fíjense todo lo que tienen que estar, oh, se van a preocupar ustedes por su personaje, y ustedes tienen que preocuparse de cómo va a entrar, pero al final siempre tiene que ser, y ahorita nos vamos a dar cuenta de qué tan fluido quedó el personaje de todos, ¿va? Prácticamente el tuyo y este es el que tiene más responsabilidad de todos, porque es el que vemos desde el principio hasta el fin y nunca descansa, todo el tiempo se está moviendo. ¿Va? ¿Todos estamos listos? Va, ok. Ahí como está, lo que tendríamos que hacer entonces es que este tendría que ir aquí. para que únicamente ese esté en encuadre. Ahí, por ejemplo, yo ya lo tengo para que me mueva lo menos posible. Y ahí tú decides y es cómo lo empiezas a mover. Entonces aquí, por ejemplo, como tú eres quien va a estar animando, tú eres quien me... Al revés, ahora tú me vas a decir a mí cuándo tengo que tomar la foto. Entonces, así tan sencillo como ya, o ahora, o como tú quieras decir, y tú me vas diciendo y yo le voy apachurrando, ¿vale? Ok, tú me dices y empezamos. Ok, allí es, ahí está la primera, ya empezamos. Ok. Uh -huh. Cuando se vea un poco solamente, no toda, sino solo un poco. Ok, ok, vale, vale, vale. ¿Todo bien? No, está bien. Ya. Ok, ajá. Ahí empieza a entrar el tuyo. Ahora los dos tienen que ponerse de acuerdo porque tienen que ser dos jazz los que tengo que escuchar. ¿Va? ¿Listos? Ok. ¿Va el siguiente? ¿Ok? Exacto, exacto. Ahora los tres se tienen que poner, ir poniendo de acuerdo. Ahí estás, ahí está, ya. ¿Listo? ¿El que sigue? Okay. ¿Listo, chicos? ¿El que sigue? <risa> ok. 
Ok, ¿listo el que sigue? <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Y ahí termina? Ok, vamos a... Ah, es que empiezan a venir las preguntas. ¿Hasta ahí cómo quedó? A ver, lo estoy diciendo en voz alta, ¿eh? Para que no me vaya a equivocar. Ok. Ok, ahí está. Fíjense bien cómo les quedó. O sea, llegan y la apañan y así le dicen, órale, y le arrancan todo y así. Malditos pecos. Ajá, muy padre, muy, muy, muy padre, excelente. Ok, ahora, una vez que ya trabajamos y que ya vimos todas las cosas que tenemos que considerar, ahora sí nos cae el 20 de puta. Entonces, ¿qué tanto tenemos que hacer? Ya lo podemos ver arriba, en retrospectiva y decir, puta. ¿Qué tanto trabajo no, entonces nos cuesta una pieza o qué tan fácil puede llegar a ser? Ahora sí, vámonos desde lo que sería el principio en teoría. Ustedes van a trabajar ya sea con una tableta o con el smartphone. ¿Cuál es más? Yo porque tengo este, pero es definitivamente mucho más fácil trabajar con un teléfono. Descargan el byte. Ahora, una cuestión en animación que es la más importante y la más crucial de todas es lo que se conoce como registro. ¿Qué, ¿Qué es el registro? El registro lo, había, lo habíamos explicado con el 2D. ¿Qué es? Cuando ustedes tienen, desde los ejercicios más sencillos de animación, tienen una imagen, por ejemplo, brincando la rieta, y lo que necesitan es que lo único que se tenga que mover es la rieta. ¿Y el registro dónde está? El registro está precisamente en que esto tiene que estar lo más parecido posible. Eso es el registro, que se transparente, que lo puedan tener. En una cámara o en un teléfono, ese registro sería que el teléfono, que la cámara, no se mueva. ¿Cómo le van a tener que hacer? Ya sea que lo compren, por ejemplo, en Esteren hay armazones para teléfono muy bonitos, que lo que hacen es que es una pinza que agarra el teléfono, lo aprieta y aquí tiene en la base un pequeño tripié. Entonces, ustedes lo que hacen es ponerlo aquí y únicamente se preocupan por, con mucha delicadeza tocar para no aventar el teléfono. Y el registro, es decir, su cámara ya no va a estar brincando ni bailando. Esa es una. Otro detalle que entonces tienen que considerar es ahora sí brincar a la parte de la animación. ¿Cuántos elementos van a empezar a animar? ¿Y con qué historia? Ahora, vámonos aquí a, otra vez a, la, a, las, a los veis que aquí tengo. Que dependiendo entonces, ahora la acción que ustedes van a hacer se van a empezar a dar cuenta de, do, de varias limitantes. Número uno, y el más importante, que es el material. Si no lo tienen, no lo pueden filmar. Y si entonces no lo pueden filmar, les queda de una, una de dos. O se aguantan y cambian la idea, o lo crean, que ese es el punto. Si ustedes dicen, es que, por ejemplo, aquí entra una limitante. Queremos que se pare y que se levante. ¿Cómo le podríamos hacer para resolverlo? No es gran ciencia. Pero también está en punto que si la solución les gusta a ustedes. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer para que no salgan sus manos y los personajes se empiecen a levantar solitos? ¿Cómo le podemos hacer para solucionar eso? ¿Cambiar la toma? ¿La perspectiva o no? Podría ser una, exactamente, otra. Pero, por ejemplo, ahí te meterías en el detalle del registro, de que te empezaría a brincar la cámara. Otra, por ejemplo, otra solución, otro, por ejemplo, podría ser que le hacen sus puentecitos de papel, así, tal cual, y lo empiezan a levantar, 
le empiezan a levantar, si no les importa que se vea esto para levantar al personaje. Es decir, empiezan a aparecer detalles técnicos que dicen, chin, ¿y ahora cómo le hago? Lo meto, lo quito, lo meto, lo quito. Y por eso trabajar con papel, con recortes en 2D, en una superficie plana, que no se mueva y que no tenga esa profundidad de brincar o de hacer cosas, les permite a ustedes sacar ideas así de volar que se ven bonitas y que no por eso no dejan de transmitir un mensaje. Pero de técnicas, puta, nos podemos complicar la existencia, sí. En el caso de, como les decía, si ustedes ya tienen un muñequito de stop motion, ya no se tienen que estar preocupando por hacer el muñequito una y otra y otra y otra y otra vez, sino más bien aquí lo que tienen únicamente es que se tienen que preocupar por moverlo. Ese es el detalle con el personaje. Aquí, por ejemplo, de los que tengo aquí, vamos a ir viéndolos. para que se den una idea de qué elementos están y qué tan complicada fue la animación en cada uno de ellos. Por ejemplo, ese fue un taller que di hace como un mes. Entonces, ¿ahí qué elementos tengo? Tengo a Tronquito, que es el muñequito, y ahí tenemos el movimiento de Tronquito. ¿Qué más se está moviendo ahí? La libreta, exactamente. Ahora, ¿cuál es mi preparación? Pues mi preparación es que el muñequito ya está hecho. Ok. La libreta, no, yo no hice la libreta pero sí tuve que hacer cada uno de los dibujos que ve en la libreta. ¿Y qué es lo que está animado? Ahora vamos a la parte de la animación. ¿Qué está animado? Tronquito. Lo muevo, no hay ningún problema. Pero ¿cómo hago para mover las hojas? Entonces aquí, por ejemplo, viene el detalle de que para que dé la ilusión de que la hoja está cambiando, tengo que hacerlo de tal manera que... Ahí empezamos a ver, puta, ¿cómo le hago? Porque la hoja no se va a quedar quieta en esa posición. Y, por ejemplo, aquí lo que tengo es que cada una de las hojas tiene diurex. Está la libretita levantada, tiene ese bombochito y le puse un diurex para que se quedara pegada y de ahí no se moviera. Pero esas son las cosas que tú tienes que ir enfrentándote porque realmente no existen. Vamos con otro. El de Tortugatón, ahora sí, ustedes chicos, díganme, ustedes, ¿qué es todo lo que está que todo lo que está involucrado ahí? Tenemos los personajes, los personajes están tiesos, entonces no hacen otra cosa más que hacer esto, pero por ejemplo, en las olas del mar, es igual, una hoja de color recortada, ¿cuáles son las animaciones que estamos metiendo ahí? ¿Qué movimientos hay ahí? El caminar del Playmobil, ajá, ¿qué más? Todas las tortugas, ¿qué más? El mar, ¿y qué más? Y la mano, exactamente. Entonces, en tan solo un cuadro, en el cuadro, por ejemplo, en el que está tomando al Playmobil, ahí tienen que tener en cuenta todas las animaciones, que es cada una de las tortuguitas, las olas del mar, el movimiento de la mano, que la mano no vaya a brincar para que todo esté en conjunto. Ahora, este en preparación, ¿qué tan difícil es? En prepararlo, es, muy, es uno de los más fáciles porque las tortuguitas ya están hechas, el Playmobil ya está hecho, la piedra ya está hecha, la base ya está hecha, y prácticamente todo ya está hecho. Entonces, es ahí donde ustedes, quiero que se den cuenta de esto. Ustedes empiezan a nivelar los niveles de, entre lo que es preparación y entre lo que es filmación. Ustedes empiezan a poner las cosas en la balanza. Vamos a ver otro ejemplo. Este, por ejemplo, es muy buen ejemplo. El monumento a la revolución. Ahora, vamos igual, con el mismo criterio que estamos trabajando ahorita, en preparación. ¿Qué tan difícil es? El monumento es uno de estos rompecabezas 3D que ya vienen hechos. Entonces, ¿lo tuve que hacer yo? No. Ya vienen hechos estos, ajá. Pero más bien el asunto está en que, ¿qué tan difícil es armarlo? Ay, no tanto. Pero hay un detalle que quiero que presten mucha atención. Al final, cuando salen esos pupotes simulando el agua que sale en la fuente del monumento, puta, ahí sí, en preparación, un, es la pieza que más trabajo me ha costado. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, 
es un popote que tú lo pones por debajo y únicamente lo que tienes que hacer es subirlo, bajarlo, subirlo y bajarlo. Pero si se dan cuenta, es la mesa, es esa base que tiene el monumento. Y prácticamente, entonces, yo no tengo espacio para poner un popote abajo. Entonces, cada popote que sube y baja son cinco popotes. Y entonces es poner uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro para que dé la impresión de que están subiendo y bajando. Pero son cinco popotes cada uno en ese movimiento. 